はようございます。おはようございます。治らなかった寝癖。<笑>はい。今七時半ぐらいですね。朝,朝の七時半、五時半に起きて、はい、来れましたここに。はい、笹子峠。皆さん覚えてますか？なんあれ今五月二十九日、うんはい。最後に笹子峠に来たのは？月3月まだ雪がねあのこっちの方は残ってる時だったんですけど、えー、今日はちょっと笹子峠越えとくかっつうことで朝から来ました行くぞおあこれなんかいいでしょこれこの帽子もこの白も、えー、大好きな島村でゲットしましたねゲットの上の服も島村だ下も島村<笑>私は島村だらけだ<笑>峠入り口に着く前の道なんですけどだいぶ上がってますねまだ峠の入り口にも着かないよ<笑>で向こうからかけてここはこれでよいしょ地面して、これでいく、うん、これでいく。よし。よし。山道の始まり。右側には、ああ、ちょっとした滝張りに。もうなんか、やたてのすぎだらけみたいな、知らんけど。<笑>そういうことではない。よいしょ、涼しい、ひんやりしてる。ね。うん。こんなところにガードレールがあるなんか味のある道だよね良、うん、かったうん熊野古道をこう二人占めしてずっと歩いてたんですけど峠とかなんかそれを思い出すような感じ、うん、気持ちいいもう虫に捧げる一日とさっきおっしゃってましたけど、はいはい後悔してると言ったら、なんか申し訳ない気がして。<笑>そうだね。なので、後悔してるとは言いません。<笑>本当に想像を超えて気持ちのいい道。歩いてきた山道から。車道に出てきました。よいしょ。やたてのすぎ。今獣がすごい勢いで道路を横切って走ってった。横切った。横切ったの。う,うん、上の方。そう、上の方が行った。これより上にもすぎ入り口あり。ああ、ああ。こう言ってあっちに繋がってるね。繋がってるね。オッケー。はい、山道行きます。はい、道がかりの源さんの、はい。決定。最後のチェック。道がかりとして。えー、っと。ここら辺と電波が届かないね、うん、でもすごい岩オッケーこっち行きますはいもう緑が気持ちいいし緑の道を歩き登れば鳥のさえずり木にこだまする風のねほほ揺らす坂道行きはずませ鳥の声に答え歌えば言葉のない会話が始まるここに生まれ生きる命花も山違うな花も鳥も木々も山も川も雲もいい曲だいい曲だなそうせんぼだいい面白いなんかアイロンみたいな石があるほらこれ石だよねこの笹子峠は、うん、なかなかこう規模がでかいよね
いいねそれであのなんだっけ熊野古道をやっぱり思い出す感じがするそう、うん、この二人占めだしさ、はい、すごい木と木の間の木漏れ日がもう本当に綺麗だねなかなかスリリングな橋を渡りますよ下がちょっと見えるなんか玄ちゃんかわいいねもう一個ちっちゃい橋よいしょなんか音がしたよまあ獣いてもおかしくないよね、うん、さっきいたからねプーハーさんだけがある日<笑>森の中<笑>で出会わなかった<笑>緑豊かな森の道母さんには出会わなかった祈りを込めて。<笑><笑>明治天皇がうじゃらなんかここら辺はねこの石畳石畳じゃないこれは何だっけ石碑いや違うあこれうん石垣あ石垣なんか書いてある明治天皇さんが立ち寄られたのかうん,うーんまた橋を通ります。行くよ。ああ、結構怖いね、これ。何が怖いかというと、これがね、だいぶ真ん中が。え。なんかね、今ね。みたいな。声が聞こえたから、イノシシとかいるかな。いいですかイノシシが来たらギリギリまで引きつけて横に飛ぶ一番いいのは出会わないこと<笑><笑>なんかねいろいろ音が聞こえるんだよねそう,<笑>そうなのよでもお邪魔してる身だからねこっちがね,そうだねあのーやたてのすぎっつってもってちょっと思ってた私がバカでしたみたいな、はい、舐めてました、ね、舐めてましたこれは見た方がいい、はい、見に来た方がいいあれだ、はい、失礼しました大変失礼しました今は私が失礼なんです,<笑>すごいすごいやたてのすぎさんすごいすごいねうんこれはすごいわほらほらなんか大きさがわかる玄ちゃんがそこにいてくれるとすごいこれはすげえ玄ちゃんもうちょっとそこにいてくれる写真撮るからよ、はいしょ目の前にするとより一層すごいうわー樹齢何年なんだろうこれはね来てよかった、ね、もう来てよかった絶対よかった本当にすいませんでしたって感じ多分ここの峠を越えるのは今回の人生では最初で最後だと思うのだが、うん、おそらくね、うん、あこれは出会えてよかったねこの人は本当に来てよかった、うん、ありがとうございます目の前にそびえる大きな杉は、ヤタテの杉と申します。甲州街道一の難所とかっつって。どんなところなんだみたいな、できることならトンネル通りたいって思ってたじゃん、最後ギリギリまで、さっきまで。<笑>でも、もうちょっとトンネルは絶対通れないから。トンネルっていうのは、下の。下の車の道。だからこっち来たけど
なんかさ実際通ってみたらさ本当にこう想像の何倍も楽しかったよね、うん、前ね下目で車で車道は通ったけど、うん、やっぱあこの山道っていい,、うん、い,いなって,思いてそうなかなか、うん、あのハードというか、うん、登るけど最高やねまあこっから先はどうでしょうか、うん、けんちゃんはい光やばいあのいつも妻に輝かせてもらってます<笑>妻を輝かしている人がやっぱりこういうふうに光を集めるのかな、はあ、虫がね皆さん見えると思うんですけどすごいよね,すごいのよね,ねでまたこの光もすごいんだけど西表島の羽ありがすごかったんですよ西表島はね海にその羽ありが落ちてたからそれ助けてあげてたんだよね、うん、そうでもそれその帰りに、うん、ドゥワーッてもう,もう、ね、恩をあだで返される<笑>そうもう<笑>えぇ、ー、っていうぐらいもう<笑>助けてあげたのにみたいなもう,もういやむしろあれは喜びで来てくれたのかな恩返しなのかな恩返しなのかなお礼みたいなもう泣きな<笑>ほぼ半泣きだねあのあのグワーって走って懐かしいやねいいいい思い出なんかどっかに行くたんびにさそういう何とも言えないいい思い出がなんかうわーっていうことほど、うんうん、残ってるよねそう歩き旅でさ、うん、こう死にかけたこととか<笑>ほんと何回かあるんだけど、まあ、それが一番なんか、うん、あ笑顔で話せるよね、うん、そうそうそうそう立てなかったりして腰<笑><笑>そんなダンディな感じを。こう漂わせながらこう立ってみる試しに試しにやってみようか<笑>いけたじゃんいけたいけたよしよしじゃあ行きますか,そろそろかはい。やたての杉からがね山道はちょっと険しくなるってらしいんだけど山道を行こうって言って本当に険しいよこれ甲州街道唯一のだっけそう最,大のうん、最大の難所であるこの笹子峠の山道は今んとこだけどもう最高に楽しい、うん、ちょっと待ってうんうんうんうんこれはちょっと確かに険しいね険しいねだいぶこれどこ道いやこれはなかなかだね面白い声があんまり聞いたことがない声がいろいろ聞こえるすごい水が流れてるへえ本当にこれだからほらあの熊野古道のさ、はいはい、それこそ難所って言われてたあそこなんだっけ焼山あ焼山,山水冷たくて気持ちよかった触った、うん、触らないんだ<笑>これどっちかなえー、右じゃないあ、そっちまあ、どっちも結局つくんだろうこっちっぽいなうん、よかったこれーいやー緑が気持ちいいよー川の音がしなくなったねなかなかですよそこーはー、うん、はーすごい尾根これは動画<笑>写真も撮ったけどまた光を呼び込む男だなあ,あなかなかのやたての杉からなかなかの難所だったけどあのー、達成感があるねまあねこれは、うん
あの矢立の杉からはかなりですね、うん、かなりですはい車道に戻りましたあでも行ってよかった、ね、山道行ってよかった歩けてよかった、うん、さっきねあの矢立の杉でバイクうんうんで車道からちょっと入ってきた人と、うん、あの一応話してねなんと源さんが話しかけたんだよねそう大抵私なのに話しかけるのそう案外君ちゃんあの外,外では<笑>心を閉ざしてるから普段ではものすごい心広いのになんか外だと警戒心が強くなる旅先で僕の方がそうさあ歩いて10分ぐらい登ったかな、はい、でーんでーでんあーなんか存在感あるあ、懐中電灯持ってくればよかったね、うん、うっかりしてたな、いいあでもね、もうすぐだから、<笑>で、えーと、峠を行こうと思ったら、こっちなんだろうね、そうなんだね、そうそうそう、笹子峠はこっちそうね、で、この笹子峠、ここからが、笹子峠がめちゃめちゃ険しいと、さっきのところまでで十分険しかったけど、ここから笹子峠に。行くんだね行くんだね繋がってるわけだこうやってうわこの付近クマスちょっとどっと違う出るでしょうねみたいなでしょうね<笑><笑>そ,うそうでしょうね<笑>でも僕たちは至るにトンネル行きます、はい、トンネルを行きますトンネル内は撮影しませんはい、はい、トンネルを通りましたはい無事にはい、抜けましたはいどうでしたかいやなんかね、うん、こう死後の世界に行く感じと、うん、あとなんか赤ちゃんがこう、はい、地球から外に出てくる感じと、うん、なんかねその2つを感じて、うんえー、不思議な感じと思ってなんかさ真ん中あたりがさ、うん、本当に暗くなったじゃん、うん、ねえなんかなんていうのなんか自分が歩いてる道も見えない、うん、そう自分の存在も見えないそう、うん、でなんかその目の前のさちっちゃい明かりだけを見て感じてさ、うんうん、ルクちゃん、はいはいはいはい、なんかあの明かりがさいつまでたってもなんか近づかない、うん、そうで一番そのトンネルの真ん中の一番暗い段階で玄ちゃんが<笑>あの真正面に人がいるねって言ったんだよね,たね私もやめてと思って<笑><笑>せめて出てから言ってみたいないやなんか作業してるのかなと思って<笑>結局いなかったからさ、うん、もうちょっとやめてっていうこうさ,ささこ峠越えたら、うん、上を越えたらここに出てくるねだからその今のトンネルのほんの短い間だけの峠だけど、うんうんそこが本当に険しいんだよね、うん、激,激烈すごいらしい激烈すごいらしい今までさっき通った道でも私たちにはなかなかの道だったところが<笑>そこが険しい道って表現されてて、うん、ここはなんか鎖場とかそうそうそうそういろいろあって本当なんか引き返したらしいねなんか<笑>無理だって言って、まあ、そ前その書いてたっけそっか私たちはちょっとそこはごめんなさいしてトンネルを通りましたがトンネル良かったですああトンネルなんかいい経験だったね、うん、さっきあのね私が写真撮った塩、うん、お塩はもちろんトンネルを通る時の、はい、私の必需品トンネルを通ってからはこの平和な車道をひたすら下る、はい、車一台だけ通ったね、うんずっと山道歩いてたから、うん、コンクリートは硬いねそうだねでなんかこう上りの筋肉と下りの筋肉が違うの違う<笑>ひしひしと感じるね感じるねうんいやでもまださほら午前中の11時なの今のこの時点でなんかす,すごいよねだからさっきからね今日そう今日ラボンついちゃえるんだよね<笑>下ってから下った時の体力と時間次第では、うん
そのの下ったところから、あ、駅からか、駅から二十六キロなんだ。それは平坦な道を歩くから、もしかしたら。今日行けちゃうかもしれない。根性出せば行けちゃうかもしれない。夜,夜になるけど。そうそう、到着がね。うん。うん、まあ、その可能性をちょっと秘めて、なんせまだ十一時だから。そう。け<笑>んちゃんは。買ってたチャーハンを食べながら。ね。<笑>もう今食べる取る塩分はもう最高やね<笑>買っといてよかったね、うん、下り始めて約二時間かな時分だいぶ下ったねで、甲州街道じゃなくて私たちは甲州街道にこだわってないから途中でちょっと近道っぽい道に入って、うん、今急激に降りています、はい、で、やっとこさ中央自動車道が見えてきてもうすぐ20号にぶち当たってくれるのではないかと多分これはきっと誰も通ってなさそうな道が近道っぽいボーボーロードにもえこれ行けないかもね手すりここまでだねちょっと待ってあー行けるのかな行けるのかな行ってみよう。行ける。ただ気をつけて。ただ言えることは気をつけて。あ、行ける行ける。あ,<笑>あ、腰きた。失礼します。すみません。失礼します。お邪魔します。そこで滑ったのかな、私は。あた上手。お邪魔します。すみません。すみません。すみません。失礼します。ででーん。はい、着きました。本日。はい、ええー、笹子峠は。はい。甲州街道最大の難所と。やれてる意味がよくわかりました。<笑>はい、でもね、山道はとっても気持ちよく。うん、あのー、やたての。次は最高に良かったね、うん。もうなんか想像してた以上に歩いて良かったって楽しかったって思ったね。はいうん、あとは残り二十六キロここから、はいえー、近々また。そしたらラドに着いちゃう。はい、今日はね一気に行こうと思ったけど無理でした。はい、ちょっともう体力がダメです。<笑>はい、今日はえっ、ー、とね一時半に、えー、この海大和駅に着いた形になるから。はいえー、と6時間ぐらい山道頑張りました。はい、<笑>という感じですね。見てくださってありがとう